Hi friends, welcome back to Swaha Science Academy. Now we are going to talk about the packaging of DNA in this video. We will talk about the details of the DNA compact pack in a cell. If you are subscribed to this channel, please subscribe to this video. So, we will go to the video. So, we know that in a human cell, there are some trillions of human body, there are some trillions of cells. ஒரு ஒரு செல்லிலையும் நாப்பத்தாரு கிரமோசோம்ஸ் இருக்கு அப்போம் அந்த கிரமோசோம் அடிருந்து ஒரு செல்லில் ஒரு இண்டிவிஜ்வலா அந்த இருக்கிற கிரமோசோம்ல இருக்கிற DNA மட்டு நம்ம நின்று செக்கப் போன் அப்படினா around 2.2 meter இருக்கும் அப்போம் ஒரு single human cellோட size பத்தி நம்ம பேசும் போது நம்ம micrometer sizeலதான் நம்ம பேசும் அந்த cell உள்ள இருக்கிற ஒரு சின்ன structure தான் அந்த nucleus என்ற அந்த ஆர்கனல் அந்த ஆர்கனல் குள்ள இவ்வளோ meter lengthல இருக்கிற 2.2 meter lengthல இருக்கிற DNA வே நாம் pack பண்ணி உள்ள வைக்கினோம் அப்போம் இது எப்படி நாம் pack பண்ணலாம் இதில் என்ன mechanism involve வாகுதின்று ஒரு outline தான் நாம் இதில் பாக்கப் போகிறேன் இது ரும்ப complicatedான் ஒரு topic நமக்க அவளவு detail நமக்கு தேவில் நம்ம புக்கில் என்ன குடுத்துக்காவுன ஒரு 10 meter null கொடுங்க, இல்லைனா ஒரு kilometer lengthுக்க null கொடுங்க, அப்படி நம்ம கேக்கப் போருதில்ல. அவங்க ஒரு 100 meter level, 50 meters level, ஒரு null வைச்சிருப்பாங்க. அப்போம் அந்த null அவந்த ஒரு குப்பகனக்கா உங்களுக்கு அல்லியா உங்களுக் குடுக்கும் மாட்டாங்க. உங்கள் எப்படி குடுப்பாங்க அப்படினா, ஒரு support இருக்கும். அந்த supportல அது வந்த ஒரு நூல் கண்டு அப்படின் சொல்லி உங்களுக் குடுப்பாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாலதான் இந்த மாதிரியான ஒரு மெக்கானிசம்லதான் அந்த பட்டிக்குலர் DNA அங்க உள்ள பாக்கா இருக்கு அப்போ இந்த பாக்கேஜிங் எப்படி நடக்குது எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்கரதா அப்போம் ஒரு செல்லில் deployed stateல் இருக்கும் அப்படி நமக்கு தெரியும் ஒரு haploid setோடு length அப்படி நம்ம பார்த்தாம் அப்படி நாம் around 3.3 into 10 to the power of 9 number of nucleotide bases இருக்கும் okay வா அவளோ number of bases அங்க இருக்கும் இங்க 6.6 நும் புக்கில் போட்டிருக்கு confuse ஐடாதீங்க இது வந்து deployed setோடு length அதாது 2 setோடு அதாது 46 DNA ஓட லென்டும் அவங்க அப்படி மென்சின் பண்ணிருக்கிறாங்க 6.6 and 10 to the power of 9 base pair அந்த ஒரு செல்லில் இருக்கிற அந்த DNA ஓட லென்ட இந்த லென்ட 0.34 nanometer இன்னா 0.34 and 10 to the power of minus 9 meter அப்படினா என்ன அர்த்தும் அப்படினா இது வந்த ஒரு base pair இருக்கு இன்னும் ஒரு base pair நடுவில் இருக்கிற distance இந்த மாதிரி DNA double standard இருக்கு அப்படினா இது ஒரு base pair, இது ஒரு base pair, இது adenine thymine, இது guanine cytosine நின்று வைச்சிக்கினினா, இந்த இரண்டு base pair இருக்கு நடுவில் இருக்கிறா, இந்த distance தான் 3.4 nanometer நின்று சொல்லும் nanometer நம்ம meterல் convert பண்ணாம் அப்படினா, 0.34 into 10th power of minus 9 meter அப்போம் இந்த valueயும் இது வந்து இரண்டு base pair இருக்கு நடுவில் இருக்கிறா, distance Totalnya, evolo number of base pair ni kerde, base pair ni kerde inda number. Ini rendi yang nama multiply panna awdi, na, nama ke, ur sel lila irikara, anda entire DNA evolo length nama kerjero, approximately around 2.2 meter for single human cell. Adai madri equally sel lila nama pata awdi, na equally lila nama kerjero. Orre, ur single DNA dah irikum, ur non dividing sel lila. Apa anda single DNA evolo length nama kerjero, 4 million around. Apa 4 into 10 to the power of 6 kerde, ado da number of base pair. இன்று அதைதான் distance வந்து almost identical தான் 0.34 into 10 to the power of minus 9 இது நடி multiply பண்ணும் நான் அதோடு length approximately around 1.36 சோ நம்ம human bodyல இருக்கிறா entire cells அந்த trillions of cells ஓட எல்லா DNA விடு எடுத்து நம்ம ஒன்னோட ஒன்ன அந்த length connect பண்ணும் அப்படியின்னா நம்ம இங்க இருந்து sun வருக்கும் அல்ல moon வருக்கும் பலதடவு travel பண்ணிட்டு அவளவு huge huge amount of DNA, அவளவு huge lengthier DNA மாலிக்குட எப்படி அந்த cell உள்ள பாக்க பண்ணி வைச்சிருக்கு அந்த சின்ன structure, cell உள்ள இருக்கிறு அந்த nucleus என்று ஒரு சின்ன structure குள்ள அது எப்படி அது பாக்க ஆயி வைச்சிருக்கு அதாதான் நாம் நேக்கு இந்த packaging of DNAல் நம்ம பாக்கப் போரும் So packaging of DNA, human cell இல்லைனா ஒரு animal cell, eukaryotic cell packaging பாக்கரதுக்கு முனாடி prokaryotல So, nucleus இல்லாமா, அங்க இருக்கிறு structure இருக்கு பேரு nucleoid. So, நார்மல் நமக்கு தெரியும் prokaryotesல, ஒரு cell இருக்குது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம அதுடு structure வரைவும். அப்போம் actually இந்த structure எப்படி இருக்கும் அப்படினா, உள்ள, இந்த மாதிரி ஒரு covalently closed circular DNA, CCCDNA. Okay, வா, so, உங்களுக் தெரியும் வெண்டுது, நீங்கள் யாப் வைச்சிக்க வெண்டுது, linear DNA கடையாது, circular DNA, covalently closed circular DNA, இந்த circular DNA, என்ன ஆயிருக்கும், ஒன்னோட ஒன்ன, திரும்ப திரும்ப, super coil ஆயி, 
நார்மலாக நமக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ சார் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு மாலிக்கூல் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரோட்டீன்ஸோடு சேர்ந்து அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அதோடு சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஒரு மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக கம்பைண்டாக சூப்பர் காயில்டு நேச்சரில் அந்த சைட்டோப்ளாசமில் அது ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகி அங்கே இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த அப்பீரன்ஸ்க்கு பேர் நியூக்ளியாய் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ரியாட்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரூ நியூக்ளியார் மெம்பரேன் இல்லாமல் நியூக்ளியார் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி டிஃப்யூஸான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குதுன்னா அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஜெனோஃபோர்னு பேர் நார்மலாக ப்ரோக்கேரியாட்ஸில் இருக்கிற எல்லா அந்த ஜெனி ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனா ஈவன் வைரஸஸில் கூட நம்ம அந்த ஜெனோஃபோர்ன்ற டாமை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ ப்ரோக்கேரியாட்ஸில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ட்ரூ நியூக்ளியர்ஸ் இல்லைனா நியூக்ளியார் மெம்பரேன்ற ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது மேஜராக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நியூக்ளியாட்ஸ்லேருந்து ப்ரோக்கேரியாட்ஸில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அங்கே இன்வால்வ் ஆகாது பேக்கேஜிங் ஆஃப் டிஎன்ஏனா யூக்கேரியாட்ஸில் ஹிஸ்டோன்ற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அங்கே இன்வால்வ் ஆகும் இங்கே அந்த ப்ரோட்டீன் இன்வால்வ் ஆகாது மூணாவதாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இங்கே லீனியர் டிஎன்ஏ கிடையாது சர்க்குலர் டிஎன்ஏ அந்த சர்க்குலர் டிஎன்ஏவும் அது இன்னும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு மாலிக்குள்ளான ப்ரோட்டீன்ஸோடு சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சூப்பர் காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் அது நியூக்ளியாய்டுன்ற ஸ்ட்ரக்சரில் அது சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கும் இந்த மாதிரியான அப்பீரன்ஸ்க்கு பேர் ஜெனோஃபோர் இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் பொறுத்த ப்ரோக்கரியாட்ஸ் நம்ம இப்போ யூகேரியாட்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ யூகேரியாட்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் யூகேரியாட்ஸில் நியூக்ளியஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது எவ்ரி நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ள அந்த டிஎன்ஏ மாலிக்கூல் அங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு டிஎன்ஏ மாலிக்கூல் நார்மலாக என்ன ஃபார்மில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் செல் டிவிஷன் அப்போ என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் இல்லை நம்ம படி நமக்கு டிஎன்ஏனா உடனே நம்ம எப்படி புரிஞ்சுப்போம் டிஎன்ஏஸை டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் மாலிக்கூல் ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்டி பேரல் டைரக்ஷனில் ஃபைவ் ப்ரைம் டு த்ரீ ப்ரைம் டைரக்ஷனில் ஓடிட்டு இருக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் அடினைன் குவானினும் தைமின் சைட்டோஸனும் அடினைன் வித் தைமின் குவானின் வித் சைட்டோஸன் அது பேரிங்கில் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் பட் நார்மலாக இதை மாதிரி நம்ம ஆசைச்சு நம்ம படிக்கிற மாதிரியே நம்ம உள்ள டிஎன்ஏவை நம்ம பார்க்க முடியாது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதை டைட்டாக பேக் பண்ணி தான் அது உள்ளே வச்சுருக்கோம் பட் டைட்டாக பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அது வந்து டிஎன்ஏயில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகணும் அப்போது தேவையானப்போ அதை அக்சஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அது காம்பேக்டாக பேக் பண்ணி இருக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நூல் கண்டில் அது டைட்டாக பேக் பண்ணியிருந்தால் கூட தேவையானப்போ அதை அன்வைன் பண்ணி நம்ம தேவையான நூல் எடுத்துக்கிறோம் தேவையில்லை அப்படின்னா திரும்பவும் அதை நம்ம வைன் பண்ணி திரும்ப வச்சுக்கிறோம் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜிங் மெக்கானிசம் இங்கே இன்வால்வ் ஆகுது அதில் இன்வால்வ் ஆகிற ப்ரோட்டீன் எப்படி அது பேக் பண்ணுது அந்த ஸ்டேஜஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எப்படி பேக் ஆகுது அந்த ஸ்டேஜஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே டிஎன்ஏ மாலிக்கூல் இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ மாலிக்கூல் இருக்குது ஓகே ஃபைவ் ப்ரைம் டு த்ரீ ப்ரைம் த்ரீ ப்ரைம் டு ஃபைவ் ப்ரைம் ஆன்டி பேரல் டைரக்ஷனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோடு அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அதை ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் நார்மலாக இது வந்து மல்டி சப் யூனிட் ப்ரோட்டீன் நார்மலாக ஆக்டோமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்டோ ஆக்டா அப்படின்னா எயிட் அப்படின்னு அர்த்தம் எயிட் சப் யூனிட் இருக்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ அந்த எயிட் சப் யூனிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஹெச் டூ ஏ ஹெச் டூ பி ஹெச் த்ரீ அண்டு ஹெச் ஃபோர் ஒன்று ஒன்றுலையும் ரெண்டு ரெண்டு சப் யூனிட் அங்கே இருக்கு இந்த எயிட் சப் யூனிட்ஸ் இருக்கிற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்டோமர் காம்ப்ளெக்ஸாக இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம நூல் கண்டில் சொன்ன அதே எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி அந்த எயிட் சப் யூனிட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது இது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஆக்டோமரை சுற்றி நம்ம டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி ரேப் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நம்ம அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இது வந்து ஒரு ஆக்டோமர் காம்ப்ளெக்ஸ் இதில் டிஎன்ஏ ரேப் ஆகுது அப்போ இந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு பேர் நியூக்ளியோசோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு ஆக்டோமர் காம்ப்ளெக்ஸ் அதை சுற்றி டிஎன்ஏ ரேப் ஆகுது அது நியூக்ளியோசோம் இப்போ ரேப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அது அது விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப லூஸ் ஆகிடும் அப்போ அதை பைன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அந்த பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் பேர் ஹெச் ஒன் ப்ரோட்டீன்
ஃபஸ்ட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அது ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ இனிஷியலாக டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவாக நம்ம படித்த மாதிரி புரிஞ்சிங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நியூக்ளியோசோம்ஸ் நிறைய நியூக்ளியோசோம்ஸ் ஒரு ஒரு நியூக்ளியோசோமும் ஒரு பீட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு நியூக்ளியோசோம் ஸ்ட்ரக்சரில் அது ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன நியூக்ளியோசோம் ஓகே நியூக்ளியோசோம் அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏ ப்ளஸ் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த நியூக்ளியோசோம்ஸ் திரும்பவும் அது ஒன்று ஒன்று திரும்ப பேக் ஆகும் அந்த ஹெச் ஒன் ப்ரோட்டீன் இன்னொரு ஹெச் ஒன் ப்ரோட்டீனோட ஒரு பீட்டில் இருக்கிற ஹெச் ஒன் ப்ரோட்டீன் இன்னொரு ஹெச் ஒன் ப்ரோட்டீனோட சேர்ந்து திரும்ப திரும்ப பேக் ஆகி அது ஓரளவுக்கு காம்பேக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு காம்பேக்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் அது மாறிட்டே வரும் ஓகேவா இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தேர்ட்டி நேனோமீட்டர் ஃபைபர் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி நேனோமீட்டர் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் காம்பேக்டாக அது மாதிரி இருக்குது அப்படி அர்த்தம் இந்த இந்த நேனோமீட்டர் திக்னஸில் நிறைய பீட்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம்ஸ் அங்கே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அது இன்னும் பேக் ஆகுது ஓகேவா இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இன்னும் காம்பேக்டாக இந்த மாதிரி இன்னும் டைட்டாக அது பேக் ஆகுது இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த லென்த்துக்கு பேர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் ஃபைபர் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து சொல்லிநாடு ஸ்ட்ரக்சர்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம் ஓரளவுக்கு இன்னும் நல்லா காம்பேக்டாக அது நல்லா டைட்டாக அது பேக் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறமா இப்போ ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு செட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அங்கே இன்வால்வ் ஆகுது அது வந்து ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடையாது பட் ஆனாலும் அதுவும் ப்ரோட்டீன்ஸ் தாங்கிறதுனால அதுக்கு பேர் நான் ஹிஸ்டோன் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் நான் ஹிஸ்டோன் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லைன்னா நான் ஹிஸ்டோன் குரோமோசோமல் காம்ப்ளெக்ஸ்னு பேர் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் நான் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இங்கே இப்போ இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ இதுவும் அந்த நான் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸும் சேர்ந்து இன்னும் காம்பேக்டாக நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் நம்ம க்ரமாட்டின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக ஒரு செல் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும்போது வேறு செல் டிவிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும்போது அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பார்க்குற ஸ்ட்ரக்சர் க்ரமாட்டின் தான் எப்போ நம்ம குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு செல் வந்து செல் டிவிஷனில் என்டர் ஆகும்போது செல் டிவிஷன் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் ப்ரோஃபைஸ் மெட்டாஃபைஸ் அனஃபைஸ் ஸ்டீலஃபைஸ் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ அந்த ப்ரோஃபைஸில் தான் அந்த குரோமாட்டின் கண்டென்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா மெட்டாஃபைஸில் தான் நம்ம அந்த குரோமோசோம்ன்ற அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம விசிபிளாக நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ ஹைலி கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் குரோமாட்டின் தான் குரோமோசோம் அப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் கண்டென்ஸ்டு ஸ்டேஜ் வந்து குரோமோசோம் இதை எப்போ தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஓன்லி டூரிங் த செல் டிவிஷன் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ இப்படி தான் அந்த டிஎன்ஏ கண்டென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டோன்ஸோட சேர்ந்து நியூக்ளியோசோம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் ஆகி தேர்ட்டி நேனோமீட்டர் ஃபைபர் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ஸ் ஆகி த்ரீ ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் ஃபைபர் அதுக்கப்புறமா நான் ஹிஸ்டோன் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸோட ஜாயின் ஆகி ஒரு அது வந்து ஸ்கேஃபோல்டு ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம் ஸ்கேஃபோல்டு ப்ரோட்டீன்னு ஒரு சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட்டில் இது போய்ட்டு இன்னும் நல்லா அட்டாச் ஆகி இன்னும் நல்லா டைட்டாக பைண்ட் ஆகிக்குது எதுக்காக இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸியல் ஆர்டரில் இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக மாறுது அப்படின்னா எப்போ தேவைனாலும் அதை அந்த இடத்துல அந்த இடத்துலேருந்து லோக்கலில் மட்டும் அதை அன்வைன் பண்ணி அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அது ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகி காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஷியல் மேனரில் இது வந்து காம்பேக்ட் ஸ்ட்ரக்சராக அது மாறுது அப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குரோமா குரோமாட்டின் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு ஆக்டிவ் செல்லில் இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போது அந்த குரோமாட்டின்லேயும் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கலாம் யூ குரோமாட்டின் அண்டு ஹெட்டீரோ குரோமாட்டின் யூ குரோமாட்டின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாவை நம்ம யூ குரோமாட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் வந்து ப்ராடக்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அடிக்கடி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிற ஏரியாவை நம்ம யூ குரோமாட்டின்னு சொல்லுவோம் ஹெட்டீரோ குரோமாட்டின் அப்படிங்கிறது இன்னும் ரொம்ப கண்டென்ஸ்டாக இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற ஏரியா வந்து டக்குன்னு அது ரிலீஸ் ஆகி அதில் வந்து ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அப்போ அந்த மாதிரி பர்மனண்ட்டாக ஒரு கண்டென்ஸ்டு ஏரியாவாகவே இருக்கிறது நம்ம ஹெட்டீரோ குரோமாட்டின் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் சொல்லுவோம் நான் ஏற்கனவே சொ
அது எப்படி டிஎன்ஏ பேக் ஆகுது இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம செல்லுலார் ப்ராசஸஸ் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெப்ளிகேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ரெப்ளிகேஷன் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப